Hey, salut Ce soir, je vous propose une version snack d'un plat japonais que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, le Katsu Sando, un sandwich au tonkatsu, la côte de porc panée japonaise. C'est un sandwich parfait pour une pause déj trop courte, un pique-nique, ou si comme moi, vous n'arrivez pas à lâcher Elden Ring. Pour préparer notre Katsu Sando, rien de plus simple, on va partir sur la recette du tonkatsu d'origine. Si vous avez loupé ma vidéo sur le sujet, petite piqûre de rappel. On va commencer par émincer très très finement notre chou blanc. Si vous avez une mandoline, c'est le moment de la sortir du placard. Puis on va faire tremper dans l'eau froide notre chou et le mettre de côté. Pour la viande privilégiée de l'échine de porc, la viande sera plus tendre et juteuse. On va saler et poivrer notre échine, puis la tapoter avec le dos d'un couteau comme ceci. Ça permet d'attendrir notre viande. Une petite remise en forme, et on va préparer notre panure. Pour cela, munissez-vous de trois bacs différents, un avec de la farine, un autre avec des œufs battus avec un filet de sauce soja, et un dernier avec de la chapelure panko. La fameuse chapelure japonaise dont je vous parle tout le temps, et qui permet d'avoir une panure moins grasse et plus croustillante. On roule notre viande dans l'ordre suivant, D'abord dans la farine, puis les œufs, la chapelure panko, puis de nouveau les œufs, et une dernière fois dans la chapelure. Ça va nous permettre de faire une double panure. On va faire chauffer à feu fort une casserole remplie d'huile végétale. Lorsqu'elle atteint 160 degrés, le bain pour notre porc pané est prêt. Comptez 3-4 minutes en retournant la viande de temps en temps, jusqu'à ce que notre tonkatsu soit bien doré comme il faut. On le sort de son bain, et on va le laisser reposer à la verticale, enfin on va essayer, pendant 3-4 minutes supplémentaires. Pourquoi faire ça, vous allez me dire Eh ben c'est très simple, ça va permettre à la viande de terminer sa cuisson dans son jus. Pendant ce temps-là, je vais préparer la base de notre sandwich. On va se couper des belles tranches de pain de mie. Si vous avez la possibilité de trouver du shokupan, le pain de mie japonais, près de chez vous, c'est encore mieux. C'est un pain de mie ultra moelleux et aérien. C'est un vrai petit nuage en bouche. Même si je suis team beurre de micel, coucou les bretons, on va se beurrer la tartine avec un peu de beurre doux. Ajouter du beurre dans notre sando va permettre au sandwich de mieux se tenir à la découpe. Dans un bol, je vais ajouter quelques cuillères de mayonnaise japonaise kupai, ainsi qu'un peu de karashi, la moutarde japonaise. Si vous n'aimez pas quand ça pique, vous pouvez partir sur de la moutarde à l'ancienne plus douce. On mélange et on va étaler sur une partie du sandwich. Sur l'autre partie, je vais y verser de la sauce tonkatsu. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas de sauce tonkatsu à côté de chez vous, pas de panique, vous pouvez retrouver une recette express maison dans ma vidéo dédiée au tonkatsu. On va essorer notre chou blanc et en déposer une poignée sur la partie maillot du sandwich. Encore un peu de sauce tonkatsu sur notre chou blanc et on va déposer délicatement notre porc pané. On referme le sandwich et posez une plaque sur le dessus de notre katsu sando. Laissez comme ceci environ 10 minutes et votre katsu sando est presque prêt. On va couper la croûte du pain de mie et couper notre sandwich en deux comme ceci. On jette pas les chutes à un, la découpe est purement esthétique. Et après avoir dégagé sur les côtés, notre katsu sando est prêt. Vous pouvez le déguster froid ou à température ambiante, c'est un sandwich délicieux qui vous changera d'un jambon beurre. Oh la vache C'est trop trop bon Ce katsu sando est parfait avec sa mime ultra moelleuse, son tonkatsu croustillant et ce combo mayo moutarde d'un côté et sauce tonkatsu de l'autre, c'est délicieux. Son seul défaut, c'est que ça se mange trop vite. D'ailleurs, je vais vous laisser car j'ai un boss à vaincre dans Elden Ring. Ouais, bon, je vous souhaite une bonne soirée et bon app Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à lancer une avalanche de likes, commentaires, abonnements, ça fait une vraie différence pour la go de YouTube et ça me rapproche de mon rêve de vivre de ma chaîne cette année. Vous pouvez également me soutenir financièrement grâce à ma page ko le lien est en description et merci aux personnes qui ont déjà participé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre recette, régalez-vous bien et à bientôt